One Percent 出道四周年，粉丝在庆祝出道四周年快乐的同时，也依旧怀念着四年前踏场的冬天。但是，念念不忘的走不出来的，何止是粉丝，还有故事的主角们。少年们也陆续发文庆祝，让我们来看一看专属于他们的出道四周年仪式感吧。陈立农发微博感慨时光匆匆，并感谢自己的家人、公司以及一直陪伴自己、支持自己的粉丝们。更让粉丝爆哭的是，他在评论区里的暖心回复，粉丝评论。祝超级农洞出道四周年快乐，未来继续一起走花路吧。陈立农贴心回复：手牵手一起走，在煽情的同时，还出现了这样搞笑的一幕。粉丝评论：以后继续一起吧，我们互相陪伴。到一百零三岁也要听你唱，女孩。陈立农在评论区调皮回复：可能唱不动了。哈哈哈哈农农，你怎么这么可爱？话说一百零三岁的时候，陈立农应该是为农堂们唱老女孩了吧？在这个特。特殊的日子，他回复了很多很多粉丝的留言，并转发了工作室晒出的自己投递给粉丝们的亲笔信。这是什么粉丝和偶像之间的大型双向奔赴现场呀？真的破防了！四年了，好像什么都变了。陈立农出了专辑，演了电影，未来越来越光明灿烂了，但又好像什么都没变。现在的陈立农和四年前那个穿着粉衬衣、白裤子在舞台上唱着《女孩》的陈立农如出一辙，笑容依旧是那么治愈，少年感依旧是。丝毫不减。范丞丞工作室公开了他这一千四百六十一天的成绩，并表示诚心未改，坚定前行。是呀，这一千四百六十一天的时间，我们的福兮兮录制了很多的综艺，让观众认识了这个好偶像包袱，竭尽全力搞笑的喜剧男孩。我们的福兮兮也发了新歌《不忘初心》，我们的福兮兮还出演了电视剧、电影，成为了多方面发展的全能偶像。随后，范丞丞工作室发布微博预告。范丞丞将在收工后跟大家直播聊天，但在晚上十一点半的时候，剧组还在拍摄。范丞丞工作室询问范丞丞是否要改天直播，但范丞丞说这是他和大家的约定，一定要兑现。最后，范丞丞三点多一到酒店就开始直播，一上来就道歉。凌晨四点和粉丝聊了一个小时，期间一直叮嘱大家困了就去睡，最后道别了一分钟才下播。嘤嘤嘤，不得不说，诚心姐姐们也太幸福了吧！偶像不仅没。敷衍了事，还和诚心们聊了很多。救命呀！谁不喜欢真诚的小孩？范丞丞，原来你和我们一样舍不得。四年了，你再也不是当时舞台上那个唱 rap 会忘词的少年了。现在的你留起了寸头，褪去了青涩，比起以前更炫酷、更霸气了。但不论造型怎么变化，你仍然是粉丝心中的铁憨憨。黄明昊发了九宫格 blow 庆祝，并配文看着路，向着光，四周年快乐。在这九宫格中，有自拍，有他。他拍有生活碎片，分享欲是最高级的浪漫，真的有被黄明昊的这个小细节感动到。黄明昊的工作室更新了四张 live 图，带着粉丝们直击黄明昊的自拍现场。你这一辈子有没有为自拍拼过命？黄明昊一定有。从 live 图能看出来，他自拍时连带着手指头都在努力。刚出道时的黄明昊志气满满，现在的黄明昊脸部线条更加明显，也更加帅气了。唯一永远不改变的是他身上的高。搞笑男气质，林彦俊发微博公开了请回答 X 时代的考试试卷，并配文“四周年快乐”，还带上了标签“梦想的起点”。回忆前。林彦俊第一次公开亮相，说了“制霸”，第一次登上舞台，穿的是黑白配。现在回忆初舞台，他的感受是 team work。如果时光倒流，二刷人生，以现在身份站上初舞台，他说他一定会更加珍惜。出道四年，他最大的感受是纯粹。他想对刚出道时的自己说 ：“Forgive, but don't forget。”早上更播只是第一波惊喜。傍晚时分，林彦俊又晒出了绝美侧颜和风景照。出道四年，小齐经历了太多。现在的他看起来比以前多了一些稳重，但帅气丝毫不减。或许这就是经历的积淀吧。现在的他始终不忘初心，好在他终于回来了，新歌《别呆了》特别好听哦。让我们共同期待林彦俊在演员的这条路上越走越远。朱正廷发了滑雪 vlog， 并配文：“四来庆祝四周年，回首过往不负时光，珍惜当下，肆意生长。”四年了，朱正廷，你身上的仙子气息丝毫不减。舞台上是灵动飘逸的舞者，荧幕中是潜心磨练的演员，生活中是温暖治愈的老大。在人生这场单行的旅途中，你一直坚定，向着光亮前行。珍珠鱼也会。会紧跟着你的步伐，陪伴着你完成每一个目标，到达每一
处巅峰，未来也请你继续闪闪发光，一直开心、健康、平安、喜乐。做珍珠鱼们眼中最温暖、最耀眼的太阳。王子怡的工作室给出道四周年的王老板准备了诚意满满的惊喜，并感谢很久不见的 ins 们的真心相伴。王子怡也发了九宫格，并表示四周年了，希望时间慢一点。九宫格的易经图配上简单又戳心的文字，看着格外感动。四年的时间，王子怡从以前的酷 boy 成长为现在大众心目中的小奶狗。原来真的会有人逆向生长，未来路很长，和 ins 们慢慢走。不管时间过得有多快 ，ins 们一直都在。四周年快乐呀！期待未来带来更多优秀的作品。王林凯和李彦君一样发布了请回答 X 时代的考试试卷，并配文做音乐很酷，继续回忆以前。他第一次登台时的心情开心又紧张，一路走来，因为 darling， 所以 darling 们陪伴的每一刻，他都会很感动。如果时光倒流，二刷人生，以现在身份站上初舞台，他说他一定会乐加全力以赴，越加珍惜每个舞台。直到四年，他最大的感受是很想抓住一切可以利用的时间，好好做音乐。他将对刚出道时的自己说酷的 bro。继续大步向前走吧！四年的时间，王林凯的脏片脾气早已不见，从小鬼变成了乖鬼，从唱跳男孩变成了创作型歌手。他永远都是那个热爱音乐的男孩，热爱格底岁月漫长。以后继续在舞台上闪闪发光吧！最后是我们的有长进，他发布了三张自拍照，并说到四周年快乐。工作时也发布了有长进自弹自唱的 vlog， 尤其是最后结尾处的小彩蛋。你好，我叫有长进，见到你我非常开心。Please stop. 哪儿都别去，基友们哪也不会去，永远做你最忠实的听众。现在的有长进和四年前的有长进一样，仍然是那个脸蛋圆圆的可爱少年。我们的小尤同学最近有没有嚷嚷着减肥呀？听有没有在减肥的时候偷偷吃东西呀？时间真的过得好快，四周年了，有长进，你已经是我们的实力大歌手了。你对音乐那份真挚的爱，不停地打动着每一个人。喜欢你是一件幸福的事情，未来还有很多很多年。带着你给西柚带来更多好听的歌曲，以后一起继续向前走吧。蔡徐坤虽然没有发表什么内容，但是他在节目中也不止一次的 Q 到 n p e r s o n 虽然没有表达出来，但是大家都懂。现在的蔡徐坤比起以前气质更加成熟了，也更有魅力了。随便一个举动就能拨动你的心弦。就在四周年当天，蔡徐坤的创作能力居然这么强，登上了热搜。是呀，四年时间，蔡徐坤已经成长为有。实际代表作的音乐制作人，还跨界做了 MV 导演。他永远热衷于音乐，执着于舞台。在《粉友》之中，作品是他的铠甲。短短四年，揽获二十九项音乐奖项。他在音乐道路上的努力与钻研，值得被所有人看到。n u m b e r s o n 虽然是限定团，但情谊从不限定。他们是连上厕所都要一起去的幼儿园男团。他们最喜欢的应援口号是“我的少年百分九”。锦绣花路一起走，他们是互相不嫌弃对方乱穿衣服鞋子的好兄弟。蔡徐坤作为导师录制《青春有你二十》，就 Q 到了 Number s o n 的成员们。当果然娱乐旗下的练习生出场，蔡徐坤就提到了小鬼，说自己的大厂公有小鬼的公司就是果然娱乐。后面练习生们自我介绍的时候，蔡徐坤还问道：“你们时刻有没有嘱咐你们什么？”后来还非常皮的告诉练习生们：“反正无论小鬼嘱咐什么都不要听，听他的一定不对。”看到选手傅如乔穿着粉色的上衣，会一脸姨妈笑的问他：“你认识农农吗？”最后还忍不住感慨。哇塞，我真的想到农农，好像都穿了一件粉色的衣服。当时的他真的是肉眼可见的激动，看到选手下意识的做出拿麦的姿势讲话，他会贴心的递取麦克风，并告诉旁边的 Ella， 主唱都有这个习惯，像自己的队友有长进，跳舞都要拿麦。刘长进和李彦俊两个人可以说是 Number s o n 最大的团粉头子。在一次采访中，主持人问刘长进：“你觉得你印象最深刻的一次经历是什么？”刘长进回答道：“最不可思议的一段旅程，可能就是 Number s o n 团体出道。我们其实可能工作不常见，所以有的时候突然打个电话，大家都知道彼此。我觉得我们之间是革命友谊。”在《青春的花路》中，刘长进和朱正廷谈到 Number s o n 解散的事情，他说自己很不想要使。十月份的到来，他说自己不想要再经历这种事情，而且尤长进不止一次提到不想 Number s o n 解散 ，NPC。
：一为坤，二为农，三为成，四为浩，五为庭，六为义，七为俊，八为灵，九为静，少一个都不行。以后的路还很长，九个少年继续不忘初心，砥砺前行吧。未来终究会在顶峰相遇的。